ఒక చిన్న విజ్ఞప్తి ఈరోజు నాకు కొంచెం జ్వరం బాగుంది దయచేసి నా కొరకు ప్రార్థన చేయండి దేవుని దయ వల్ల కొంచెం తగ్గింది వైరల్ ఫీవర్ అంట కొంచెం నాకు బ్రదర్ మీకు బ్రదర్ అమ్మా వందనాలమ్మా వందనాలండి మీకే సమయం బ్రదర్ అలాగమ్మా ఓకే ఓకే ప్రభునందు ప్రియులారా ఈ నూతన సంవత్సరము రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరంలో మరి మొదటిసారిగా అక్కయ్య గారి ద్వారా జ్యోతి రాణి గారి ద్వారా ప్రభు నాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశం బట్టి దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నాను మరి నూతన సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిగా ప్రభు నాకు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ గొప్ప ధన్యత భాగ్యం కొరకు ప్రభువుని స్థుతిస్తూ ఈ సాయంకాలము పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నడిపింపు కొరకు చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని మనం వాక్య ధ్యానంలోకి వెళదాము మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించుచున్న మా ప్రియ పరలోకు వేసయ్య రెండు వేల ఇరవై ఒకటి అంతయు మీరు మమ్మల్ని కాచి కాపాడి రెండు వేల ఇరవై రెండులో ప్రవేశపెట్టి జనవరి మాసము నాయన దాదాపుగా ఈ నెలాఖరికి మీరు మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నారు ఈ ఇరవై ఎనిమిదో తేదీ కొరకే మీకు స్థుతులయ్యా స్తోత్రాలు ప్రభు ఎక్కడ చూసినా సరే ఈ వైరల్ ఫీవర్స్ నాయన అదిగో గొంతు నొప్పు తండ్రి ఒమిక్రాన్ అని కరోనా అని రకరకాల వైరస్ల ద్వారా మేమెంతో బాధింపబడుచున్నాము మా ప్రభు మా దేవ ఈ దినం వరకు మాకు ఆరోగ్యం ఇచ్చి సజ్జుల లెక్కలో ఉంచి మిమ్మల్ని ఆరాధించి భాగ్యాన్ని ఇచ్చారు మీకు స్థుతులు స్తోత్రములు ఈ సమయంలో సేవకురాలు నాయన జ్యోతి రాణి గారి కూడా ముట్టి స్వస్థపరచండి ఈ ఆన్లైన్ లో జూమ్ యాప్ లో ఉన్న వారందరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను మీరే నాయన అందరినీ కూడా ప్రత్యేకంగా జ్ఞాపకం చేసుకునండి ఈ సాయంకాలము నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడి మా ఆత్మ ఈ అవసరం ఏంటో నీ వాక్యం ద్వారా చూపించమని ఏసు క్రీస్తు నామం అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రమోదు ప్రిలరా దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి అంశము ఏసు పాదముల దగ్గర కూర్చునుట ఈ అంశం మీద దేవుని వాక్యాన్ని ఈరోజు మనం ధ్యానిద్దాము ఈ రోజుల్లో వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా చిన్నపిల్ల మొదలుకొని డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వారు సైతము వారి సమయాన్ని ఎక్కడ గడుపుతున్నారో మనందరికీ బాగా విదితమే ఒకప్పుడు ఉదయకాలం లేచి బైబుల్ తెరిచి మోకాలు వేసి ప్రార్థించే అలవాటు ఉన్నవారు సైతము నిద్ర లేవగాని రోజుల్లో మరి స్మార్ట్ ఫోన్ ని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారు మనందరికి తెలిసింది మన జీవితంలో మనం కూడా ఈ సెల్ ఫోన్ కి ఒక విధంగా బానిసలైన బానిసలైనట్టుగానే ఉంటున్నాం పిల్లరా మరి ప్రభు పాదాల దగ్గర కూర్చోడానికి ప్రజలకి ముఖ్యంగా క్రైస్తులైన వారికి సమయమే లేదు పౌలు సువార్త సేవ చేస్తున్నప్పుడు మరి ఏథెన్స్ అని పట్టణానికి వచ్చినప్పుడు ఏథెన్స్ లో ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క జీవిత విధానాన్ని చూస్తే వారు ఏదో ఒక కృత విషయము వినడము లేదా ఒక కృత విషయాన్ని ఇతరులతో చెప్పడము దాంట్లోనే తమ సమయానంతా గడుపుతున్నట్టుగా అపోస్తుల కార్యములు పదిహేడవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచనాల్లో అక్కడ వాక్యములో ఉంది ఏథెన్స్ లో ఉన్న వారికి ఏమీ పని లేదండి దే ఆర్ వేస్టింగ్ దర్ టైమ్ సిటింగ్ టాకింగ్ గెటింగ్ న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ పాసింగ్ ఆన్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో అది వారి జీవిత విధానంగా ఉంటుంది కానీ దేవుని వాక్యము మరి మనం ఎలాగా దేవుని పాదములను ఆశ్రయించాలా ఎవరెవరు ఏ సందర్భంలో బైబుల్లో ఆయన పాదములను ఆశ్రయించారు దేని కొరకు ఆశ్రయించారో మనం ఎనిమిది విషయాలు మనం ధ్యానిద్దాము దానికంటే ముందుగా పౌల గురించి మనం ఒక నిమిషము ధ్యానించినట్లయితే ఆయన మారు మనసు పొందిన తర్వాత అరేబియా అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళి సుమారుగా మూడు నుంచి మూడున్నర సంవత్సరాలు ప్రభు పాదము దగ్గర ఆయన గడిపి 
దేవుని దగ్గర నుంచి ఎన్నో ప్రత్యక్షలు పొందినట్టుగా మన వాక్యంలో చూస్తున్నాం అయితే ఆయన మారు మనసు పొందక ముందు గమాలు ఏలు అని ధర్మశాస్త్రోపదేశుడి దగ్గర ధర్మశాస్త్రం బాగా తెలిసినటువంటి ఒక బోధకును పాదముల దగ్గర కూర్చున్నట్టుగా అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై రెండో అధ్యాయము మూడవ వచనంలో మనం చూస్తున్నాం మారు మనసు పొందిన తర్వాత ఆయన జీవితంలో పెరు మార్పులు వచ్చినాయండి కాబట్టి దేవుని బిడ్డలుగా మనము ఈ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో మరి ఎక్కువగా ప్రభు యొక్క పాదములను ఆశ్రయించాలా అనగా ప్రభు యొక్క పాదములను ఆశ్రయించడం అంటే మరి ప్రతి ఉదయ కాలము కూడా ఇలా ప్రార్థనలో గడపడమే ఒక విధంగా ఆయన పాదములను ఆశ్రయించుట జాన్ బన్యన్ అనే భక్తుడు ఎవరైతే ఉదయ కాలం మందు మరి ప్రభు పాదముల దగ్గర గడపకుండా తమ సమయాన్ని గడుపుతారు ఆ దినంలో మిగిలిన సమయంలో ప్రభువును కనుక్కున్నట దాదాపుగా అసాధ్యం అనే విషయాన్ని ఆయన చెప్పాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే జాన్ బన్యన్ యాత్రికును ప్రయాణం రాసినటువంటి దైవజనుడు హీ హూ రన్స్ ఫ్రమ్ గాడ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ విల్ స్కేర్స్లీ ఫైన్ టైమ్ టు రెస్ట్ ఆఫ్ ద డే ఎవరైతే ఉదయ కాలము ప్రభు పాదం దగ్గర సమయం గడపడానికి సమయం లేదంటారో మిగిలినటువంటి సమయంలో నిజంగా వారికి సమయమే దొరకదు ప్రభు పాదం దగ్గర గడపడానికి కాబట్టి మనము ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికి కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికి కూడా అనారోగ్య పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికి కూడా ఉదయ కాలము ప్రాతకాల సమయము శ్రేష్టమైన సమయము మనం ప్రభు పాదములను ఆశ్రయించాలా మరి ఎనిమిది విషయాలు ఈ సాయంకాలం మనం ధ్యానిద్దాము మొట్టమొదటగా ఒక్కొక్క వ్యక్తి లేదా ఒక్కొక్క భక్తుడు ప్రభు ప్రాదములను ఆశ్రయించినప్పుడు వారు పొందినటువంటి అనుభూతి మరి ఆ యొక్క అనుభవంలోంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు దేవుని వాక్యంలో నేర్చుకుందాం మొట్టమొదటగా మనం పరిశీలిస్తే ఎనిమిది సార్లు ఆయన పాదముల యొక్క సాయిగలు పడి లేదా ఆయన పాదముల యొక్క కూర్చుంది అనే వాక్యాలు మనకి తరచుగా తటస్థిస్తున్నాయి మొట్టమొదటిగా యేసు ప్రభు యొక్క పాదములు ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ అంటే ఆయన పాదముల దగ్గర మనం ప్రభుని ఎలాగ ఆరాధిస్తామో నేర్చుకుంటాము ప్రకటన గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనంలో ఆ విషయం రాయబడింది నేను మరలా వీటిని ఒక్కొక్కటి వివరిస్తాను మీకు రెండవది మరి యేసు ప్రభు యొక్క పాదములు ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ రెస్ట్ అంటే అక్కడ మనకి విశ్రాంతి దొరుకుతుంది లూకా సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదవ వచనంలో అక్కడ రాయబడింది అది మరి ఆ తర్వాత మూడవ విషయాన్ని మనం పరిశీలిస్తే యేసు ప్రభు యొక్క పాదములు ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ అంటే మనము ఆయనకి కృతజ్ఞత చెల్లించే స్థలం అది యేసు ప్రభు పాదములు లూకా సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయము పదహారో వచనము మరి నాలుగో విషయం వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ ప్లీడింగ్ అంటే ప్రభు పాదములు మరి ప్రభువును బ్రతుములు ఆడుకోవడానికి గోదాడడానికి గుర్తుగా ఉంటుంది ఆ మార్క్స్ వార్త ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచనాల్లో ఆ విషయాలు రాయబడ్డాయి మరి ఐదవ విషయము ఎట్ ఈస్ ఫీట్ ఆయన పాదముల దగ్గర ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ హీలింగ్ ఆయన పాదముల దగ్గర స్వస్థత ఉన్నది మరి మార్ మతేష్ వార్త పదహైదవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై వచనాల్లో ఆయన పాదముల దగ్గర మరి రోగులు పడినప్పుడు స్వస్థత పరచబడ్డారని రాయబడింది అలాగే ఆరవదిగా మనం చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ పాడన్ అంటే యేసు ప్రభు పాదముల దగ్గర మన పాపముల క్షమాపణ ఉందని లూకాస్ వార్త ఏడవ అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చిన మరి చివరిగా ఆ ఏ ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ లర్నింగ్ యేసు ప్రభు పాదములు అనేవి అది మనం నేర్చుకునే ఒక స్థలంగా ఉంటుంది లూకాస్ వార్త పదవ అధ్యాయము ముప్పై తొమ్మిదవ వచ్చిన కాబట్టి పిల్లరా మరి ఏడు విషయాలు 
మనము ఏడు విషయాలు ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను ఈ వేడి ఏడు విషయాలు కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మనం చూద్దాము యేసు ప్రభు పాదములను మనం ఆశ్రయించినట్లయితే మరి భక్తులైన వారు ఎలాంటి అనుభూతి పొందారో మనం కూడా అలాగ అనుభూతి పొందుతాము అలాగే మనం ఎంతో దీవించబడతాం మొట్టమొదటిగా చెప్పినట్టుగా యోహాను అంటే యేసు ప్రభు శిష్యుడైనటువంటి యోహాను యేసు ప్రభు వారు శరీరధారిగా ఉన్నప్పుడు మరి యేసు ప్రభు చేత ప్రేమించబడినటువంటి ఆ శిష్యుడైన యేసు ప్రభుకి అతి సమీపంగా ఉండేవాడు మరి ఆయన యేసు ప్రభు మరణించి తండ్రి వద్దకు తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ పునరుద్ధానం అయినటువంటి యేసు ప్రభు మరి ఆయనకు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు శరీరధారిగా ఉన్న దినాలలో మరి ఉన్నట్టుగా ఆ స్థానిక యోహాను సారీ బా శిష్యుడైనటువంటి యోహాను యేసు ప్రభుని ఆ దృష్టితో చూడడం లేదండి మరి ఎలా చూస్తున్నాడని యోహాన్ రాసినటువంటి ప్రకటన గ్రంథంలో యోహాను దేవుని వాక్యము నిమిత్తమై సాక్ష్యము నిమిత్తమై పద్మాస్ ద్వీపములో ఆయన చెరలో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఆయనకు దర్శనం కలిగింది ఆ దర్శనంలో ప్రకటన గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయము పదిహేడు వచ్చినాన్ని నేను మీకు చదివి వినిపిస్తాను ఏం జరిగిందో నేను ఆయనను చూడగానే చచ్చిన వాని వలె ఆయన పాదముల యొద్ద పడి తిని ఆయన తన కుడి చేతిని నా మీద ఉంచి నాతో ఇట్లా నేను భయపడకుము చూడండి శరీరధారిగా ఉన్నప్పుడు యేసు ప్రభు ప్రక్కనే ఉండేవాడు ఆయనతో పాటు అనేక స్థలాలకు వెళ్ళేవాడు మరి ముఖ్యంగా ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనల్లో యేసు ప్రభు వారు పేతుర్ని యాకోపుని యోహాన్ని ఆయనతో తీసుకువెళ్ళడం బైబుల్లో మనం చూస్తున్నాం కానీ పునరుద్ధాండ అయిన తర్వాత మరి యోహాన్ యొక్క దృక్పథము వైఖరి మారిపోవడం మనం చూస్తున్నాం ఆయన యొక్క దైవ దర్శనాన్ని పొందినప్పుడు యేసు ప్రభు వారు యొక్క వర్ణన ఇక్కడ రాయబడింది అవన్నీ ఆయన చూసిన తర్వాత నేను ఆయనను చూడగానే చచ్చిన వాని వల్లే ఆయన పదముల యొద్ద పని తిని పిల్లల మానవులమైన మనము చాలా మంది మరి ముఖ్యంగా పెంతుకోస్ సంఘానికి చెందిన వారు మరి యేసు ప్రభు దర్శనాల గురించి తరచుగా మాట్లాడడం మనం చూస్తుంటాం ఆ ఎంత ఆశాస్పదంగా ఉంటాయంటే ఇదిగో నేను కార్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నా పక్కన కూర్చున్నాడు యేసు ప్రభు వచ్చి లేదా నేను స్నానం చేస్తున్నప్పుడు ఆయన నాతో పాటు వచ్చాడు అంటే దేవుని యొక్క దర్శనం అనేది చాలా మందికి ఎంత చౌక అయిపోయిందో చూడండి కానీ బైబుల్లో పాత నిబంధన గ్రంథంలో యశ్యా ప్రవక్త దేవుని చూసినప్పుడు అయ్యో నేను అపిత్రమైన పెదవుల గలవాడని అని తగ్గించుకుంటున్నాడు అలాగే అబ్రహాము దేవుని సందులోకి వచ్చి మొర పెడుతున్నప్పుడు నేను బూడిదని దూలని ఒప్పుకుంటున్నాడు అలాగే యోబు కూడా ఆయన వినికిడి గురించి విన్నాడు దేవుని గురించి కానీ ప్రత్యక్షంగా ఆయన చూసినప్పుడు తను తాను అసహించుకొని బూడిదలో పల్లి పశ్చాత్త పడుతున్నానని యోగు చెప్తున్నాడు కాబట్టి ప్రిల్ల మరి యేసు ప్రభుని అంటే ఆ మహిమలో ఉన్నటువంటి యేసు ప్రభు అని చూసినప్పుడు యోహాను ఆయన పాదముల యొద్ద సాగిలు పడి నేను ఆయన చూడగానే చచ్చిన వాని వల్ల ఆయన పాదముల యొద్ద పడి తిని పిల్లరా మనం యేసు ప్రభుని పాదములను ఆశ్రయించినట్లయితే మనం నిజముగా ప్రభుని ఎలాగ ఆరాధించాలనేది మనం నేర్చుకుంటామండి కాబట్టి ఆయన పాదముల యొద్దన మనం కూర్చున్నట్లయితే మరి హౌ టు వర్షిప్ ద లాడ్ లైక్ జాన్ ద డిసైపుల్ ఇక్కడ శిష్యుడైనటువంటి యోహాను ఎలాగ ప్రభుని ఆరాధించాడో మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఆయన పాదముల దగ్గర మనం కూర్చోవడం నేర్చుకోవాలా ఆయన ఎవరు పిల్లల పునరుద్ధానటువంటి ప్రభు యొక్క దర్శనం చూసిన తర్వాత మరి యోహాన్ యొక్క దృక్పథమే మారిపోయింది కాబట్టి లెట్ అ స్పెండ్ కన్సిడబుల్ టైమ్ ఎట్ ద ఫీట్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ టు వర్షిప్ హిమ్ ఆయన్ని ఆరాధించి నిమిత్తమై ఆయన పాదముల యొద్ద మనం ఎక్కువ సమయాన్ని మనం గడపవలసిన వారమై ఉంటున్నాము మోసే కూడా మరి నలభై సంవత్సరములు గొర్రెలు కాపురగా ఉన్నప్పుడు ఆ మిథ్యాను యొక్క ప్రాంతంలో ఆ హోరే ప్రాంత సమీపంలో 
మరి దేవుణ్ణి దేవుడు ఆ మండు చున్న పదు ద్వారా మాట్లాడుచున్నప్పుడు చూడలేక ముసుగు వేసుకున్నట్టుగా రాయబడింది కనుక మరి మనం యేసు ప్రభు పాదముల్ని ఆశ్రయించినట్లయితే మనము నిజముగా ఆయన్ని ఎలాగ ఆరాధించాలో ఆయనే మనకి బోధిస్తాడండి రెండవదిగా మనం పరిశీలిస్తే దేశ ప్రభు యొక్క పాదములు అనేది అక్కడ మనకి నెమ్మది విశ్రాంతి ఉంటుంది లూకాసు వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదవ వచనంలో లూకాసు వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదవ వచనాన్ని నేను మీకు చదివి వినిపిస్తాను ఇక్కడ సందర్భాన్ని మనం గమనిస్తే లూకాసు వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదవ వచనంలో జనులు జరిగిన చూడవెళ్ళి యేసు నద్దకు వచ్చి దయములు వదిలిపోయిన మనుష్యుడు బట్టలు కట్టుకొని స్వస్థ చిత్తుడై యేసు పాదముల యొక్క కూర్చున్నట్టు చూచి భయపడి ప్రిలర ఈ యొక్క సేన అనే దయం పట్టిన వాడు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి విశ్రాంతి లేని వాడై నెమ్మది లేని వాడై సమాధుల్లో వాసం చేసేవాడు మరి రాళ్ళతో తను తాను గాయపరచుకునేవాడు మరి అనేక సార్లు గొలుసులతో ఆయన కట్టివేసినా సరే వాటిని తుత్తునీయులుగా తెంచివేశారని వాక్యములో ఉంది కానీ యేసు ప్రభ అతను ప్రేమించి స్వయంగా యేసు ప్రభ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రిలారా చూడండి అట్ ద ఫీట్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ యేసు ప్రభు పాదముల యొక్క ఇక్కడ మనం చూస్తే స్వస్థ చిత్తుడై యేసు నద్దకు వచ్చి దయములు వదిలిపోయిన మనుష్యుడు బట్టలు కట్టుకొని స్వస్థ చిత్తుడై ప్రియా సహోదరి సహోదరుడ ఎందుకు అనేక మంది స్వస్థత పొందడం లేదు భౌతిక సంబంధమైన స్వస్థే కాదండి మనసులో కూడా స్వస్థత మనకు రావాలంటే ఆయన పాదములను మనం ఆశ్రయించాలి సో మార్క్స్ వార్త ఐదవ అధ్యాయంలో ఈ యొక్క శాన దయం పట్టిన వాడి యొక్క పరిస్థితి మనందరూ తెలిసింది బైబుల్ తెలిసిన వారందరూ తెలుసు కానీ యేసు ప్రభు ఆయన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు విడుదల పొందినప్పుడు ఆయన స్వస్థత పొందిన వాడే సమాధానం పొందిన వాడే ప్రభు పాదముల దగ్గర ఉండడము ఇప్పుడే మనం లేఖనాల్లో చదివాం కాబట్టి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మరి వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం మంచిదే దానికంటే ముందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మరి సమాధాన ప్రభు యొక్క పాదముల దగ్గర మనం కూర్చోవాలని మరి ఈ శాన దయం పట్టిన వాని ద్వారా విడుదల పొందిన వాని ద్వారా దేవుడు మనకి నేర్పిస్తున్నాడు అలాగే మూడో విషయము యేసు ప్రభు యొక్క పాదముల గురించి మరి లూకాసు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయమును మనం పరిశీలిస్తే పది మంది కుష్ట రోగులు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చారు పది మంది కూడా స్వస్థపరచబడ్డారు కానీ తొమ్మిది మంది తిరిగి ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి కృతజ్ఞత చెప్పలేదు కానీ ఒకే ఒక వ్యక్తి వచ్చి ప్రభు దగ్గరికి ఏ విధముగా ఆయన కృతజ్ఞత తెలియచేశాడో మరి చూద్దాము లూకాసు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయము పదహైదవ వచ్చిన నుంచి నేను చదివి వినిపిస్తాను వారిలో ఒకడు తనకు స్వస్థత కలుగుడ చూచి గొప్ప శబ్దముతో దేవుని మహిమపరచుచు తిరిగి వచ్చి ఆయనకు కృతజ్ఞతా సూత్రులు చెల్లించు ఆయన పాదముల యొక్క సాగిల పడిను వాడు సమరయుడు వాట్ వి లర్న్ వెన్ వి ఫాల్ అట్ ద ఫీట్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ యేసు ప్రభు యొక్క పాదముల మీద మనం పడినప్పుడు మనం ఏమి నేర్చుకుంటామండి కృతజ్ఞత అంటే ఏమిటో నేర్చుకుంటాం ఈ కుష్ట రోగి పది మంది కుష్ట రోగులు పాత నిబంధన గ్రంథంలో వారు ఊర్లో నివసించడానికి వారికి ఏ విధమైనటువంటి అర్హత లేదు ఊరు అవతల ఎక్కడో నివసించవలసిన వారు దేవుడు వారి మీద కనికరు పడి వారిని పది మంది కుష్ట రోగుల్ని ముట్టి బాగు చేస్తే స్వస్థ పరిస్తే అందులో ఒకడే ఒకడు తిరిగి వచ్చి ప్రిలరా గొప్ప శబ్దముతో దేవుని మహిమ పరుచుచు తిరిగి వచ్చి ఆయనకు కృతజ్ఞతా శుక్తులు చెల్లించుచు ఆయన పాదముల యొక్క సాగిల పడి ప్రియ సహోదరి సహోదరు దేవుడు మన వ్యక్తిగత జీవితాలలో ఎన్ని విషయాల్లో ప్రభు సహాయం చేస్తున్నాడు కానీ ఆయన పాదములను ఆశ్రయించి మరి నిజముగా ఆయన పాదముల యొక్క సాగిలు పడి 
కృతజ్ఞతలు ఆయనకు చెల్లిస్తున్నామా ఈ కుష్ట్రోగ్ ద్వారా ప్రభు మనకు నేర్పిస్తున్నటువంటి పాఠం ఇది సో ప్రజలైన వారు స్వస్థత కోరుకుంటున్నారు అది కోరుకుంటున్నారు ఇది కోరుకుంటున్నారు కానీ ప్రభు పాదముల దగ్గరికి వెళ్ళడం నేర్చుకోవడం లేదు సో ఆయన పాదముల దగ్గర మనం ఎలాగ ప్రభుని ఆరాధించాలని వ్యూహాన ద్వారా మనం నేర్చుకోవచ్చును అలాగే సేనా దయం పట్టిన వాడు విడుదల పొందిన తర్వాత ఎలాగ స్వస్థచిత్తుడై ప్రభు పాదములు ఆశ్రయించాడో మనం చూస్తున్నాం అలాగే ఈ పది మంది కుష్ఠ రోగుల్లో అందరూ స్వస్థత పొందినప్పటికీ కూడా ఒక్కడే తిరిగి వచ్చి మరి దేవుని మహింపరుచు కృతజ్ఞతలు చెల్లించు ఆయన పాదముల యొక్క సాగిల పడిన అలాగే ఐదో విషయంలోకి మనం వెళ్ళినట్లయితే యేసు ప్రభు యొక్క పాదములు ఒక వ్యక్తి ఆ పాదముల మీద పడి బ్రతిమాలు కోనవలసినటువంటి స్థలం అండి గోజాడవలసినటువంటి సమయము బైబుల్లో ఒక పేరు గాంచినటువంటి ప్రసిద్ధి గాంచినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు మార్క్స్ వార్త ఐదవ అధ్యాయము పిల్లరా మార్క్స్ వార్త ఐదవ అధ్యాయములో మనం చూస్తే ఇరవై ఒకటో వచ్చిన నుండి ఇక్కడ ఆ యేసు ప్రభు వారు మార్గములు వెలుచుండగా మరి ఆ ముందు శానా దయం పట్టిన వారిని ఆయన విడిపించిన తర్వాత ఆ మార్గములు వెలుచుండగా ఇరవై ఒకటో వచ్చినంలో యేసు మరలా దూరం ఎక్కి అద్దరికి వెళ్ళినప్పుడు బహుజన సమూహం ఆయన వద్ద కూడి వచ్చును ఆయన సముద్ర తీరమును ఉండగా సమాజ మందరపు అధికారుల్లో యాయురు ఉన్నప్పుడు వచ్చి ఆయనను చూచి ఆయన పాదముల మీద పడి నా చిన్న కుమార్తె చావన అయి ఉన్నది అది బాగుపడి బ్రతుకున్నట్లు నీ వచ్చి దాని మీద నీ చేతులు ఉంచవలనని ఆయన మిగులు బతుమాలు కొనగా చూడండి జైరస్ ఇస్ అ వెరీ యునో గాడ్లీ మ్యాన్ అండ్ వెల్ నోన్ మ్యాన్ అంతేకాకుండా ఒక సమాజ మందిరంలో ఆయన రబ్బీగా రబ్బూనిగా పనిచేస్తున్నాడు అంటే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆయన అనేక మందికి ధర్మశాస్త్రాన్ని వివరిస్తున్నాడు అనేక మంది వచ్చి యాయూరు పాదముల దగ్గర కూర్చొని మరి ధర్మశాస్త్రం గురించి దైవ సంబంధమైన విషయాల గురించి ఆయన దగ్గర పాదముల దగ్గర కూర్చొని నేర్చుకునేవాడు కానీ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం తన ఇంటిలో ఒక సమస్య వచ్చింది తన యొక్క పన్నెండు సంవత్సరాల కుమార్తె చావు బ్రతుకుల మధ్యలో ఉంది తర్వాత మనం చూస్తే ఆమె నిజంగానే చనిపోయింది కనుక ఈ యాయూరు అనే వ్యక్తి మరి ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతి కలిగిన వాడు జన సమూహం మధ్యలో యేసు ప్రభు వారు ఉన్నప్పటికి కూడా ఏమి సిగ్గుపడకుండా అవమానముగా భావించకుండా ప్రజలందరూ చూస్తుండగాని యేసు ప్రభు యొక్క పాదముల మీద పడి ఆయన మిగులు బతుమాలు కొన్నాడు సహోదరి సహోదరుడ ఫీట్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఇట్ ఈస్ అీట్ ఆఫ్ ప్లీడింగ్ మనం యేసు ప్రభు పాదముల దగ్గర మనం నేర్చుకునే మరొకటి ఏంటంటే అది ఒక బ్రతిమాలుకునే స్థలము ఒక గోజాడే స్థలం ఎలాగ యాయూరు యేసు ప్రభు వారిని ఇక్కడ బ్రతిములాడుచున్నాడో ఇక్కడ రాయబడినటువంటి వాక్య ప్రకారముగా నా చిన్న కుమార్తె చావన అయి ఉన్నది దానికంటే ముందు ఆయనను చూచి ఆయన పాదముల మీద పడి నేను ఒక సమాజ మందిరానికి అధికారిని కదా యేసు ప్రభు నా దగ్గరికి రావాలా అందరూ నా పాదముల దగ్గర కూర్చుంటారు కాబట్టి నేను ఆయన దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాలా అనే ఆలోచనలు యాయూరులు ఎక్కడా మనకు కనబడడం లేదు కాబట్టి ప్రి సహోదరి సహోదరుడ ఎంత గొప్పవారైనా ఎంత ఉన్నత విద్య కలిగిన వారైనా ఎంత ఆస్తి పాస్తు కలిగిన వారైనా సరే కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి సమస్యల నిమిత్తమై పిల్లల ద్వారా వచ్చే సమస్యల నిమిత్తమై తండ్రులైనటువంటి మనము లేదా తల్లులైనటువంటి మనము వ్యక్తిగతముగా ప్రభు పాదముల దగ్గర ఈ యాయూరు వలె మనం కోజాడాల బ్రతిములు ఆడాల కాబట్టి ఎస్ ప్రభు వారు వెంటనే ఆయనతో కూడా బయలుదేరడం మనం చూస్తున్నామండి సో నిజముగా యా యాయూరులో దీనత్వాన్ని చూస్తున్నాం తగ్గింపును మనం చూస్తున్నాం ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ కాబట్టి ఆయన పాదముల మీద మనం పడినట్లయితే మనం ఆయన్ని బతుములు ఆడుకుంటాము గర్వంగా ఏమాత్రం కూడా మనం ఉండేవాడి ఆ తర్వాత ఐదో విషయాన్ని మనము పరిశీలిద్దాము 
యేసు ప్రభు పాదములతో ముడి పెట్టబడినటువంటి ఐదో విషయము ఇట్ ఇస్ ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ హీలింగ్ యేసు ప్రభు పాదములు అనేవి మనకి స్వస్థతనిచ్చే ఒక స్థలం అండి మత్తి సువార్త పదహైదో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ఆ ముప్పై వచ్చిన నుంచి చదువుతాను మత్తి సువార్త పదహైదో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిది నుంచి యేసు అక్కడ నుండి వెళ్ళి గలిలియా సముద్ర తీరమునకు వచ్చి కొండెక్కి అక్కడ కూర్చుండగా బహుజన సమూహములు ఆయన వద్దకు వచ్చి కుంటివారు గృడ్డివారు మోగవారు అంగహీనులు మొదలైన అనేకులు తీసుకొచ్చి ఆయన పాదముల యొక్క పడవేసి ఆయన వారిని స్వస్థపరిచారు చూడండి ఈ దినాల్లో ముఖ్యంగా ఈ హీలింగ్ ఆ స్వస్థత కూటాల్ని మనం పరిశీలిస్తే చాలా మంది ప్రిలరా ఈ గొప్ప గొప్ప బోధకులైన వారు వారు వైపు చాలా మందిని ఆకర్షిస్తున్నారు వారిలో ఏదో శక్తి ఉందని ఏదో అతీంద్రియ శక్తులు ఉన్నాయని కానీ దేవుని వాక్యాన్ని ఇక్కడ పరిశీలించండి అనేక మందిని తీసుకొని వచ్చి ప్రజలు యేసు ప్రభు యొక్క పాదముల యొక్క పడవేసి కాబట్టి ఒక బోధకుడు ఎన్నడు కూడా నేను చేతులు వేసి ప్రార్థన చేస్తే నీకు స్వస్థత వస్తుంది నేను నీకు ప్రార్థన చేస్తే విడుదల వస్తుంది ఈ మాటలు దేవుని మహిమను దొంగిలించడం తప్ప మరొకటి కానే కాదండి కాబట్టి ప్రి సహోదరి సహోదరుడ వెన్ వీ అప్రోచ్ ద ఫీట్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ యేసు ప్రభు పాదములను మనం ఎప్పుడైతే ఆశ్రయిస్తామో ఆయన పాదముల యొక్క ఎప్పుడైతే మనల్ని మనం అప్పగించుకుంటామో ఇక్కడ చూడండి ఎంత చక్కటి మాట రాయబడిందో అనేక వ్యాధిగ్రస్తులైన వారు అందులో కుంటి వారు ఉన్నారు మరి గుడ్డి వారు ఉన్నారు మోగవారు ఉన్నారు అంగహీనులు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ తీసుకొచ్చి ప్రజలు యేసు ప్రభు పాదముల యొక్క పడవేసి రయ్యా నువ్వేం చేస్తావో మాకు తెలియదు అని ప్రభు పాదాల దగ్గర వారిని పడవేసినప్పుడు రాయబడినటువంటి విషయము ఆయన వారిని స్వస్థపరిచను అందరినీ కూడా ప్రభు స్వస్థపరిచినట్టుగా రాయబడింది కాబట్టి పిల్లరా ఈ దినాల్లో మనం అందరము ఏదో విధంగా మరి ఆ అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాం కాబట్టి మనం చేయవలసినటువంటి అసలైనటువంటి పని ఏంటంటే ఆ ప్రభు యొక్క పాదముల యొక్క మనను మనం అప్పగించుకోవాలి సో డెఫినెట్ గా మనం అలాగ చేసినట్లయితే ఆయన తప్పకుండా మనల్ని స్వస్థపరుస్తాడు అదేవిధంగా మరి ఆరో విషయాన్ని మనం పరిశీలిస్తే యేసు ప్రభు పాదముల దగ్గర ఒక పాపాత్మరాలైన స్త్రీ ఎలాంటి అనుభవాన్ని సంపాదించుకుందో లూకాస్ వార్త ఏడో అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చినాను చదువుదాం లూకాస్ వార్త ఏడో అధ్యాయము ఆ ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చినము ఆ లేదా ముప్పై ఆరు నుంచి నేను చదువుతాను పరిశైలలో ఒకడు తనతో కూడా భోజనము చేయవాలని ఆయన అడిగాను ఆయన పరిశైని ఇంటికి వెళ్ళి భోజన పంక్తిని కూర్చుండగా ఆ ఊరిలో ఉన్న పాపాత్మురాలైన ఒక స్త్రీ యేసు పరిశైని ఇంత భోజనము కూర్చున్నాడని తెలుసుకుని ఒక బుడ్డిలో అత్తలు తీసుకొని వచ్చి వెనుక తట్టు ఆయన పాదముల వద్ద నిలువబడి ఈడ్చుచు కన్నీళ్లతో ఆయన పాదములు తడిపి తన తల వెంటుకులతో తుడిచి ఆయన పాదములు ముద్దు పెట్టుకొని ఆ అత్తరు వాటికి పూసాడు గమనించండి యేసు ప్రభుని భోజనానికి పిలిచినటువంటి పరిచయుడు ఏ విధంగా పరిచయ చేయడం లేదు యేసు ప్రభు వారికి సమాజంలో మరి ఈ పెద్ద బోధకుణ్ణి ఈ రబ్బుని నా ఇంటికి పిలిచాను కాబట్టి అదొక ఘనత అని బాహ్యంగా ఆలోచిస్తున్నాడు గాని ఎన్నడూ ఈ యొక్క పాపాత్మురాలైన స్త్రీ వలె యేసు ప్రభుని ఆ మరి తన హృదయంలో చోటిచ్చి గణపరిచినటువంటి ఆనవాళ్ళు ఎక్కడా లేవండి సో ఈ స్త్రీ పేరు రాయబడలేదు కానీ ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి యేసు ప్రభుని కలుసుకోవాలని ఆమె మరి ఈ పరిశైని ఇంటికి రావడం మనం చూస్తున్నాం గమనించండి ప్రియులరా మరి పాపాత్మురాలైన స్త్రీ అని రాయబడింది 
మరి చేసినటువంటి వృత్తి ఏమిటో ఆమె యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో మనకు తెలియదు చాలా మంది బోధకులు అయిన వారు ఈమె అపిత్రమైన జీవితం జీవించింది అని కొంత కొంత వివరణిస్తారు ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఒకవేళ అలాగ జీవించినటువంటి స్త్రీ అయితే ఈమె బహు సౌందర్యవంతురాలై ఉండొచ్చు ప్రిలరా యేసు ప్రభుని నేరుగా చూడడానికి కూడా అందరం కానీ తన సౌందర్యం కానీ అది తగదని గ్రహించి యేసు ప్రభు నేరుగా చూడడానికి కూడా భయపడి ఆయన వెనుక తట్టు ఆయన పాదముల నిలబడి ప్రిలరా ఏడ్చు కన్నీళ్లతో ఆయన పాదములు తుడిచి తడిపింది అలాగే తుడిచింది మరి యేసు ప్రభు యొక్క పాదముల యొక్క ఈమె పొందినటువంటి ఆశీర్వాదం ఏమిటి ఇక్కడ నలభై ఏడవ వచనంలో ఆమె విస్తారంగా ప్రేమించిన గనక ఆమె విస్తార పాపములు క్షమించబడేను వాట్ వాస్ ద రివార్డ్ దట్ ది సిన్ఫుల్ ఉమన్ స్టాండింగ్ బిహైండ్ ద ఫీట్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అండ్ వాషింగ్ ఇస్ ఫీట్ బై హర్ టీయర్స్ తన యొక్క కన్నీళ్లతో ప్రభు యొక్క పాదాలు తుడిచిన దానికి ప్రభు ఆమెకి ఇచ్చినటువంటి ఏంటండి ఆ ప్రతిఫలం ఏంటి విస్తారమైన పాపములు విస్తారముగా నన్ను ప్రేమించిన ఆమె విస్తారముగా ప్రేమించిన గనక ఆమె విస్తార పాపములు క్షమించబడినని మీతో చెప్పుచున్నాను కాబట్టి దేర్ ఈస్ ఎ ఓన్లీ వన్ ప్లేస్ వేర్ అవర్ సిన్స్ కెన్ బి ఫర్ గివెన్ ఇట్ ఈస్ at the feet of christ yesu prabhu padamulo mathrame mana paapamulaku sampurnamaina tvanti kshamaapana vidudala undi mari chivaraga edo vishayanni mana chuste yesu prabhu yokka paadamulu anevi pillara chudandi oka yavanasthralu em nerchukundo padava adhyayam lukas vaartha lukas vaartha padava adhyayam mari 38 39 vachanalu nenu chadivin pistanu అంతటా వారు ప్రయాణమై పోచుండగా ఆయన ఒక గ్రామంలో ప్రవేశించను మార్తాను ఒక స్త్రీ ఆయన తన ఇంట చేర్చుకొనెను ఆమెకు మరియ అను సహోదరి ఉండెను ఈమె ఏసు పాదం మీద కూర్చుండి ఆయన బోధ వినుచుండేను సారీ కాబట్టి బేతని అనే గ్రామంలో ఒక మంచి కుటుంబం యేసు ప్రభు ప్రేమించినటువంటి కుటుంబము యేసు ప్రభువుని ప్రేమించిన కుటుంబం పెద్ద ఆమె పేరు మార్త చిన్న ఆమె పేరు మరియా వాళ్ళ తమ్ముడి పేరు లాజరు యేసు ప్రభు వారు ఎరుసలేములో బస్ చేయకుండా మరి బేతరి ఆ చిన్న గ్రామం వచ్చి ఈ మార్త మరి ఇంటిలో బస్ చేసేవాడు శిష్యులతో కలిసి బస్ చేసేవాడు ఆ సందర్భంలో జరిగినటువంటి సంఘటన ఇక్కడ రాయబడింది ఈమె యేసు పాదం మీద కూర్చొని ఆయన బోధ వినుచుండేను కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనము యేసు ప్రభు యొక్క పాదము దగ్గర కూర్చుంటే దేవుడు ఎన్నో విషయాలు మనకు నేర్పిస్తారంటే ఈ రోజుల్లో అతి త్వరగా ఒక సేవకుడు మరి మంచి పేరు సంపాదించుకొని గొప్ప సేవకుడు అయిపోవాలనే తపన చాలా మందిలో చూస్తున్నాం కానీ నిజమైనటువంటి సేవకుడు ఎక్కువ సమయము ప్రభు పాదాల దగ్గర గడుపుతాడు ప్రభు నేర్చుకుంటాడు కాబట్టి ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఏడు విషయాలను గుర్తు పెట్టుకోండి ఎట్ ద ఫీట్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ వీ నో హౌ టు వర్షిప్ ఎలాగ ఆయన ఆరాధించాలో నేర్చుకుంటాము అలాగే అది ఒక మరి స్వస్థత పొందే స్థలం అది అలాగే కృతజ్ఞతలు చెల్లించే స్థలం అది అలాగే ప్రభువుని బ్రతములు ఆడుకునే స్థలము అదేవిధంగా స్వస్థత పొందే స్థలము క్షమాపణ పొందే స్థలము యేసు ప్రభు యొక్క పాదములు అలాగే యేసు ప్రభు యొక్క పాదములు మనం నేర్చుకునే అది ఒక స్థలం అండి కాబట్టి దేవుడు ఈ వాక్యమును దీవించినగాక థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వందనాలమ్మా వందనాలండి Well, then I'll go to that.